Olá pessoal, o Espírito Off-Road invadiu a nossa websérie e para isso, ninguém melhor do que a lenda Jean Azevedo para trazer dicas essenciais para aqueles que desejam ingressar no mundo das competições off-road. Assim como no asfalto, é primordial que você coloque a segurança em primeiro lugar. Vocês vão ver que o espírito competitivo traz muitas relações com as atividades do cotidiano de um motociclista urbano. Estar bem preparado é fundamental para que sua jornada no off-road seja prazerosa e principalmente segura. Vamos nessa? Para quem está começando no mundo das competições no off-road, é super importante investir num bom equipamento. É um bom capacete off-road, o óculos de proteção, normalmente a gente pega aí ou muita poeira ou muito barro se choveu, então o óculos para não entrar sujeira no olho, isso é extremamente importante. Luva, colete, né, bota, né, a gente tem o pé muito exposto quando está no off-road, pode pegar uma pedra, um galho, alguma coisa, então uma bota é super importante para proteger o pé, o tornozelo, joelheira, né, o joelho também fica muito exposto, então enfim, tome bastante... É, cuidado na sua escolha do teu equipamento, porque isso é extremamente importante no off-road, né Rafa? E sabe, Jean, eu tenho alguns amigos que se importam muito com a parte de tecido e eu sempre valorizo que a parte de proteção é muito importante. Mas eu tenho uma dúvida sobre esse tema, é, se eu quiser começar no off-road, o que, que você indica de moto? Bom, aí tem uma variedade incrível aí na Honda, né? A gente tem a linha CRF, que é uma linha exclusiva para o off-road, então começa na 250F, tem uma, uma variedade imensa e também tem aquelas que é o uso misto, né? que você pode usar um pouco no, no on-road e um pouco no off-road no final de semana, para aqueles trilheiros de final de semana, aí você conhece mais a parte on-road, pode ser mista, né Rafa? Exato, a gente tem aqui uma XRE 190, que é uma moto que serve muito bem para o uso urbano, para passar em cima de lombada, passar nas nossas ruas esburacadas, mas se o cara quiser fazer uma trilhinha de fim de semana, basta colocar um pneu apropriado, que a moto vai servir muito bem para esse primeiro início no off-road. Legal. E um ponto super importante é a manutenção da sua motocicleta. Então, quando você for fazer uma trilha, andar no off-road, seja na pista, na trilha, no rally, qualquer situação que for para uma competição, checar o óleo, checar o nível de óleo, é, se já tiver na hora, trocar o óleo da moto, calibrar os pneus da moto, pastilha de freio, né? enfim, cuidar de toda a motocicleta para que ela possa te levar para aquele momento é fazer a tua trilha, fazer o teu treino no motocross ou partir para um rally e a moto te levar até a chegada. Exato, e no mundo on-road, no mundo cotidiano, a gente tem essa mesma preocupação. Calibragem de pneu, é, nível de óleo, enfim, seguir o manual do proprietário para todas as revisões. E tem uma coisa importante, quando o cara sai do mundo cotidiano de uma moto normal para uma moto que já tem um uso exclusivo de competição, Muita gente esquece de prestar atenção no filtro de ar. Essa moto, por exemplo, tem um filtro de ar de papel e tem uma durabilidade enorme, enquanto a linha de motocicletas off-road tem um filtro de ar de espuma, porque é uma moto voltada para performance. E esse elemento de espuma requer uma manutenção constante, sempre antes ou depois de andar. Pessoal, a gente já falou de equipamento de proteção, manutenção básica e escolha de motocicleta, mas para você que está começando, tem um ponto muito importante, que é o curso de pilotagem tanto para o iniciante no off-road, quanto para aquele que já tem uma experiência, é super importante ou para aprender as técnicas, né, para começar já com a técnica correta, ou mesmo para dar uma reciclada àquele que já está mais tempo. Né? Mas o, o ponto final de todo o curso que a gente quer é dar a técnica correta para ter a pilotagem com segurança. É isso aí. E é fundamental ter um bom preparo físico também quando a gente vai para o off-road, seja qualquer uma das modalidades. Então se preparar fisicamente, ir para uma academia, fazer uma, uma corrida diária, é, pedalar, que é mais legal do que correr às vezes, enfim, você está preparado fisicamente para depois sentar em cima da sua motocicleta e ir para uma aventura off-road, é fundamental. E tem a parte mental também, né Rafa? Exato, além da parte física, uma boa alimentação, os exercícios diários, a parte mental é muito importante. Eu costumo falar que a gente consegue perceber facilmente o cansaço físico, porque o músculo vai doer, você vai perceber que você está cansado. Mas o cansaço mental nem todo mundo percebe. É quando você fica desatento, e isso pode acontecer tanto numa competição, depois de muitas horas em cima da moto, como no dia a dia, numa viagem longa. Para isso é importante fazer sempre uma pausa, tomar um café, comer alguma coisa e é, dar um refresh na mente para voltar a pilotar com segurança. E todo esse preparo, o objetivo é que a gente tenha uma pilotagem com segurança. Inclusive no uso urbano. Agora que você já passou por toda a preparação, 
No próximo episódio iremos trazer dicas que envolvem o início de uma competição. Fiquem ligados. Até a próxima.